നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് നോൺ ഫോക്കസ് ചെയ്തിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ ഫൈൻഡ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ദ ഓൾജ് ബ്രാക്ക് ഫോം ഓഫ് ദിസ് സീക്വൻസ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ എന്നത് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസും കാണണം ആൾജി ബ്രക്ക് ഫോം ഓഫ് ദി സീക്വൻസും കാണണം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതുന്നു എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ സ്ക്വയർ വരുന്നതൊക്കെ സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല പക്ഷെ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സെക്ഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് എസ് വൺ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് വൺ ടേം അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ പ്ലസ് ടു ആൻസർ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ടു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ സം ഓഫ് ടു ടേംസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് രണ്ട് ടേം കൂട്ടിയാൽ എത്ര ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇത് പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് ടേം കൂട്ടിയാൽ പതിനാറ് ആദ്യത്തെ ടേം തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം കാണാൻ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക സെക്കൻഡ് ടേം കാണാൻ എസ് ടു മൈനസ് എസ് വൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഇലവൺ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം തന്നെയാണ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ടേം എന്നത് ഇലവൺ ആണ് അപ്പോൾ അരുത്തമെൻ്റ് സീക്വൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഫൈവ് ഇലവൺ സെവൻറ്റീൻ എക്സെട്ര ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് ആണ് ഇലവൺ മൈനസ് ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഡിഫറൻസ് അത് സിക്സ് ആണ് ഓൾജിപ്രക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ ഇടുക ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് അപ്പോൾ സിക്സ് എൻ ഫൈവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സിക്സിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ സിക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഓൾജി ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ അരിത്തമെൻ്റി സീക്വൻസിൽ നിന്ന് നോൺ ഫോക്കസിൽ വരാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫോർ സ്ലിപ്സ് നമ്പേഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് അനദർ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻ ടു സ്ലിപ്സ് നമ്പേഡ് വൺ ടു ഇഫ് വൺ സ്ലിപ്പ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഈച്ച് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദി സം ബീങ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സം ബീങ് ഈവൻ ഈ ചോദ്യം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കുക തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ബോക്സുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നീ നമ്പേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബോക്സിലുള്ളത് നാല് രണ്ടാമത്തിൽ രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് അത് എട്ടെണ്ണമാണ് അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ 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 ടു ടു വൺ ടു ടു ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ഫോർ വൺ ഫോർ ടു അങ്ങനെ ആകെ എട്ട് പെയേഴ്സാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം ഓടാകാനുള്ള ചാൻസ് എത്ര ഓട് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എന്നത് നോക്കുക വണ്ണും ടുവും പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സം ത്രീ ആയി ഇവിടെ ടുവും വണ്ണും സം ത്രീ ആണ് പിന്നെയുള്ളത് ത്രീ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സം ഫോർ വൺ സം കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് അങ്ങനെ ആകെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലെണ്ണമാണ് എട്ടെണ്ണത്തിൽ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ആൻസർ വൺ ബൈ ടു പ്രോബോളിറ്റി ഓഫ് സം ബീങ് ഈവൻ ഈവൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ബാക്കിയുള്ളത് അതായത് എട്ടിൽ നിന്ന് ഈ നാലെണ്ണം കുറച്ചു ബാക്കിയുള്ള നാലെണ്ണം നോക്കുക ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ആൻസർ വൺ ബൈ ടു ഈ ചോദ്യവും നോൺ ഫോക്കസ് ചെയ്യൽ എന്നുള്ളതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓർത്ത് വെക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണിത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ മെനി കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ ഷുഡ് ആഡ്
ഈ ടു ഇപ്പുറത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇപ്പോൾ ഇതാ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനായി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് എ എന്നത് വൺ അതായത് എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ ബി എന്നത് വൺ എന്നിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സി ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ തന്നെ ഈ മൈനസും മൈനസും കൂടെ ചേർന്ന പ്ലസ് ആയി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ആൻസർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് വരും മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ ടു ഓർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ ടു ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഓർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ടു എന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെ കിട്ടുന്നു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്കറിയാം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണമായത് കൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താലാണ് മുന്നൂറ് കിട്ടുന്നത് സം ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ട്രിക്നോമെട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളത് നോക്കുക ദ പിക്ചർ ഷോസ് എ ട്രാങ്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സർക്കം സർക്കിൾ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളും അതിൻ്റെ സർക്കം സർക്കിളും തന്നിട്ടുണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് കാണണം ഇവിടെ ഒരു കോഡ് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ പകുതി അതായത് സിക്സ്റ്റി ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യലുള്ള ഭാഗമല്ല എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് കോഡ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ സിക്സ്റ്റി അതായത് ടു ആർ ഇവിടുത്തെ റേഡിയസിൻ്റെ ഡബിൾ ഇൻറ്റു ഈ ആംഗിൾ അപ്പോൾ എ ബിയുടെ നീളം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ത്രീ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ വില റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഈ ടു രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും ഈ റൂട്ട് ത്രീ ഡിനോമിനേറ്ററിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ നോക്കുക ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ അതായത് ഇവിടെ ഒന്ന് റാഷണലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റാഷണലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്നത് ത്രീ ആണ് ഈ ത്രീയും ന്യൂമറേറ്ററുള്ള ത്രീയുമായിട്ട് വെട്ടിപ്പോയി മിച്ചം റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ റേഡിയസ് കിട്ടി റൂട്ട് ത്രീ ഈ ചോദ്യവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നാല് മാർക്കിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യം ഓർത്ത് വെക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ടാൻജൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് സൈഡ്സ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഫൈൻ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ് തന്നിട്ട് ഏരിയ കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഹെറോൺസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ആ ഇൻ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസും കൂടി കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു നാല് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് സൈഡുകൾ തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹെറോൺസ് ഫോമില യൂസ് ചെയ്യണം റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി എസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളൊക്കെ കൂട്ടുക അതായത് പെരുമീറ്റ അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുന്നതാണ് എസ് നോക്കുക തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ബൈ ടു ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടും സെമി പെരുമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് മൈനസ് എ എന്നാൽ ആ എസ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി ട്വൻറ്റി വൺ അതിൽ നിന്നും ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുത് ഞാൻ എടുക്കുന്നു എ എ
എ ബൈ എസ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബൈ സെമി പെരിമീറ്റർ നോക്കുക ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കണം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എസ് എ എന്നത് എയ്റ്റി ഫോർ എസ് എന്നത് സെമി പെരിമീറ്റർ അത് നമുക്ക് കിട്ടി ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ആൻസർ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻ റേഡിയസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് എസ് എൽ സി ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് നോൺ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാ